मैंने 19 जनवरी 1990 का दोस्त देखा और ये कहना कि टेररिज्म 19 जनवरी 1990 को शुरू हुआ है गलत है जी टेरर का माहौल 1989 में भी था कश्मीरी पंडितों की हिफाजत करने के लिए सिस्टम गेड अप या सिस्टम रेडी नहीं था और एक बहुत फेमस हिंदी मूवी है जिसका एक डायलॉग है हाउ इज द जोश तो उन ट्रोल्स ने और पाकिस्तानी हेडर्स ने ये कहना शुरू कर दिया था हाउ इज द जैश तो सौ घंटे के अंदर अंदर हमने उस मॉड्यूल को जिसने पुलवामा को अंजाम दिया था खत्म किया और वो डायलॉग वापस आया हाउ इज द जोश जैश के साथ ही हाउ इज द जैश भी खत्म हुआ कश्मीर में मैं आई ऑलवेज से टू एंड हाफ पीपल न्यू वट गोइंग टू हैपन एंड टू वर यू दोस्तों नमस्कार जय हिंद आज जय हिंद बोलना ज़रूरी है आज के मेरे इस एपिसोड में मंजिलें और भी हैं कि एपिसोड में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनका मैं आदर करता हूं सत्कार करता हूं इज्जत करता हूं और एक स्पेशल अफेक्शन है मेरे लिए मेरे मन में उनके लिए उन्होंने ना केवल मुझे प्रेरित किया बल्कि देश के करोड़ों नौजवानों को प्रेरित किया है अपने वैलर से अपनी दिलेरी से अपनी बातों से अपने एक उनका एक खास नारा है वो हम उन्हीं से पूछेंगे जैन सर जय थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग उसे आप बहुत चंडीगढ़ से आए ये इंटरव्यू दिल्ली करने के लिए मेरी रिक्वेस्ट पे मुझे बहुत अच्छा लगा एंड आई एम वेरी प्लीज टू मीट यू एक तो आप बड़े अच्छे लगते हो यू आर अ वेरी वेरी गुड पर्सनैलिटी माई ग्र माई फादर इन लॉ लेफ्टिनेंट कर्नल ठाकर सिंह जी वो भी बहुत अच्छे तरीके से तैयार होके आते थे आप एक कलर कॉम्बिनेशन कौन करता है सही है सबसे पहले मैं चुनता हूँ चिनार का लेपल पेन जिसके आप बिलोंग uh, yes. करते थे चिनार कौर फिफ्टीन कौर जो चिनार कौर बोलते हैं जी जी उसके बाद में उसके आस पास जो भी पगड़ी मिल गई टाइप मिल गई हो तो आपके ये अलग अलग कलर्स के हैं ये मेरे पास अलग अलग कितने कलर हैं आपके पास हो गए सर पंद्रह बीस रियली यस एंड सर एक जैसे आपने तिरंगा लगाया हुआ जी 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 हर कोई ये सोचता है कि शायद लेपल पेन लेफ्ट कॉलर पे या लेफ्ट पॉकेट पे लगता है हाँ मेरे हिसाब से लेपल पेन जो आपको अच्छा लगता है आपके दिल के पास लगता है वाह तो इसलिए चिनार और जो तिरंगा आपने लगाया है हमेशा दिल के पास दैट्स द वे यू लुक एट थिंग्स नज़रिया आपका जो है किसी भी छोटी बात के लिए भी जी उसमें भी जज्बा होता है जी 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 और आप मैंने आपको हमेशा यू आई हैव सीन यू इन वॉट एवर पिक्चर वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम मगर मैंने आपको देखा आप हमेशा आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रहती है सर वो सोल्जर को ड्रिल स्क्वायर में एन डी एस ए आई एम एस उसके बाद ट्रेनिंग में या लड़ाई में इस तरह से तैयार किया जाता है कि रीढ़ की हड्डी फिजिकली मेंटली एंड मॉरली वाह हमेशा सीधी ऑलवेज राइट चिनअप Tell me something about your childhood. आप कहाँ पैदा हुए और what background you had? What were the situations? Was somebody your father also in the army or some? Tell me something about people would like to know about you. Sir, मेरे पिताजी civil engineer हैं. अच्छा. मेरे दादाजी फौज में थे. लेकिन मेरे पिताजी civil engineer हैं और मैं पैदा गुड़गांव में हुआ था. अच्छा. उस time का undivided Punjab था. मेरे पिताजी सीक्यूडब्ल्यूडी में दिल्ली में पोस्टेड थे अच्छा उसके बाद में उनके नेपाल डेपुटेशन गए वो सीबीडब्ल्यूडी से तो मेरे बाजर मजर भी वहाँ गए फिर तीन साल की एज से मैं फिर अपने नानी जी के पास आ गया अच्छा पंजाब में और मेरे दो मामा जी हैं बड़े वाले मामा जी आर्मी में थे छोटे वाले मामा जी बी एस अच्छा तो बचपन से उनको देख कर के प्रेरित हुए उनकी यूनिफॉर्म को देखा अगेन जैसे आपने बोला रीत की हदीस सीधी है उनका पोस्चर आज भी छोटे मामा जी भी काली में उनसे मिला आज भी वो इतने हैंडसम हैं जवानी में तो उनको लोग धर्मेंद्र बोलते थे वाह तो उनसे प्रेरित होके फिर स्कूलिंग पंजाब से की एन डी ज्वाइन किया आई एम ज्वाइन से फिर आर्मी में राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट जिसके ट्रुप्स बेसिकली हरियाणा राजस्थान यूपी और एन से हैं उस रेजिमेंट में कमीशन हुआ फिर धीरे धीरे सफ़र करते करते आखिर में जनरल रावत साहब के साथ डायरेक्टर जनरल डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी और उससे पहले कश्मीर में 
चिनार कोर कमांडर और वामा के दौरान और जब आर्टिकल थ्री सेवेंटी की अप्रोवेशन हुई उस टाइम पे मैं वहीं पर था हम इन सब सब बातों के बाद में बाद बाद में आएंगे ज़रूर इन पर ये तो आपकी लंबी फहरिस्त है आज हालांकि ये एपिसोड शायद आज के दिन तो भी नहीं है मगर आज जनरल रावत की शहीद दिवस का पहला साल है जी उस पर भी हम आएंगे बट आई वॉन्ट टू नो कि आप वट काइंड ऑफ ए चाइल्ड वई यू वई यू नॉटी चाइल्ड वई यू सिंपल चाइल्ड बस यार आपके पिताजी को ठीक लगा कि आप uh, आर्मी में चले गए उनका क्या रिएक्शन था हालांकि उनके फादर फौज में थे मगर एटमोसफेयर uh, क्या आपके घर में कौन कौन थे उस समय आप आप जॉइंट फैमिली में रहते थे या आप सिंगल पेरेंट मतलब सिंगल फैमिली में रहते थे मैं जॉइंट फैमिली में रहता मेरे नानी जी थे दो मामा जी थे उनके परिवार के बच्चे थे मामा जी के दो बेटे भी मेरे से जूनियर आर्मी में ही आए उनमें से एक शहीद हुआ 1993 में अच्छा ही किल्ड इन एक्शन इन कश्मीर ओनली गोट अशोर चक्कर फॉर दैट अच्छा दूसरा कर्ल के रैंक से रिटायर हुए तो हम बचपन में मैं ये बात आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा किया मैं ये बात आज के नौजवानों को बच्चों को बताना चाहता हूँ जी अगर वो मेरे को सोचे कि मैं डेफिन चैनल बना इतना कामयाब होगा जिंदगी में और मैं बचपन से कामयाब था नहीं बिल्कुल मैंने भी बचपन में फेलियर्स देखे हैं मैं भी क्लास में फेल हुआ हूँ मेरे भी एग्जाम्स में फेल हुआ हूँ मैंने भी स्कूल बंक किया है मुझे भी टीचर से पढ़ाई पढ़ी है मैं भी किसी दूसरे को अपना गार्डियन बनाकर लेके जाके प्रिंसिपल के सामने खड़ा किया है ये सब चीज़ें मैंने अपनी किताब में लिखी है इसलिए है वट इज द नेम ऑफ योर बुक कितने गाजी आए कितने गाजी गए उस माई लाइफ स्टोरी यस मैं इसी मुहावरे की बात कर रहा था जो लेजेंडरी है कितने गाजी आए कितने गाजी गए कब आपकी किताब रिलीज हो रही है किताब मिड फेबररी में आ जाएंगी फ्री ऑर्डर्स ओनली शुरू हो चुके हैं वेरी गुड सिंस वी यू टॉक अबाउट दिस व्हाट इज दिस स्टोरी बिहाइंड दिस टाइटल सी यर मेरे कश्मीर में सात तेन रोज हैं सबसे पहली बार मैं गया था कश्मीर में जब मैं कैप्टन था सेप्टेम्बर नाइनटीन अच्छा मैंने उन्नीस जनवरी उन्नीस सौ नब्बे का दोस्त देखा मैं उस टाइम पे नॉर्थ कश्मीर में कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में एक यंग कैप्टन था अपने यूनिट के साथ कुपवारा में कुपवारा में मैंने कुछ कुछ मेरी पंडित फैमिलीज को खुद बचाया उन दिनों में और मैंने वहाँ से दौर देखा है उसके बाद में फिर दोबारा मेजर के तौर पे नॉर्थ कश्मीर में फिर लेफ्टिनेंट कर्नल फिर कर्नल फिर ब्रिगेड कमांडर और उसके बाद में कोर कमांडर मैं ये सब चीज़ कश्मीर को हर पाँच सात पाँच सात साल के बाद देखता चंदा साहब आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं उस दौर का बखान करने के लिए बिकॉज आपने कहा कि आप 19 जनवरी 1990 के वक्त कुपवारा में कैप्टन थे uh, हमारे दर्शकों के लिए क्या दौर था वो बिकॉज uh, आप जैसा कि जानते हैं कि बहुत uh, कुछ ख़ास किस्म के लोग हैं इस बात को झुठलाना चाहते हैं uh, कुछ ख़ास किस्म के लोग हैं जो इस बात को बोलना चाहते हैं कि तो हुआ ही नहीं या हुआ तो इतने ज़्यादा लोग नहीं मरे इतने ज़्यादा लोग नहीं वहाँ से निकाले गए डिस्क्राइब योर सेल्फ द सिचुएशन यू एज ए कैप्टन एट दैट टाइम और ये कहना कि टेररिज्म उन्नीस जनवरी उन्नीस सौ नब्बे को शुरू हुआ है गलत जी मैंने फिगर्स के साथ परसेंटेजेस के साथ में जो वेरीफाइबल है ये बताने की कोशिश की है कि टेरर का माहौल नाइनटीन एटी नाइन में भी था जी बिल्कुल था किलिंग्स नाइनटीन एटी नाइन में भी हुई जी और वही चीज आगे चलती रही नहीं किलिंग तो जन साहब पहले भी थी मैं जब 86 में मैं एक फिल्म की शूटिंग के लिए गया था वहाँ अग्नि फिल्म की शूटिंग बिंदु मुझे तब महसूस होना शुरू हो गया था कि गड़बड़ शुरू हो रही है सो दे वॉज द फीलिंग ऑफ डिस्ट्रस्ट द फीलिंग ऑफ एनिमोसिटी आपकी तरफ आप हिंदुस्तान से आए ये फीलिंग आपको दी जाती थी बाई कॉमन पर्सन इवन फॉर अ पर्सन लाइक मीन यूनिफॉर्म तो आप सोचिए जो यूनिफॉर्म में नहीं है जिसके पास जन की या ट्रैंक की ताकत वही है उसके साथ में कैसा बिहेवियर होता हो मैं खुद कश्मीरी हिंदू हूँ और अभी हाल ही में एक फिल्म फेस्ट हमारे अपने खुद के फिल्म फेस्टिवल में एक चेयरमैन ऑफ जूरी ने ऐसा जिक्र किया कि कश्मीर फाइल्स जो आपने देखी है इज ए वलगर प्रोपेगेंडा फिल्म तो मैं यूजुअली uh, कोशिश करता हूं कि इग्नोर करूं बिकॉज जाहिल किस्म के लोग हैं उनको पता नहीं है लेकिन आप तो वहाँ थे तो आपके मुंह से लोग जानना चाहेंगे कि क्या uh, ये डिपिक्शन गलत था ऐसे विदाउट गोइंग टू द पॉलिटिक्स 
per that gentleman will refer to his statement or hmm. whatever. And that's why my first question was to tell me the Sri Jahan. So, halat thik nahi ke. Kashmiri panditu ki hafazat karne ke liye system geared up ya system ready nahi tha. इसलिए उनको अपनी जान बचाने के लिए वहां से निकलना पड़ा जातियां हुई डॉक्यूमेंटेड है पुलिस के रिकॉर्ड में डॉक्यूमेंटेड है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट अवेलेबल है सो मैं ज्यादा उस चीज में ना जाते हुए मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि यस सिचुएशन वाज बैड एंड इट वाज मोस्ट अनफॉर्चूनेट पीरियड इन द इंडियन हिस्ट्री जहां पे हमारा बचपन भी हमने देखा है भाई भाई की तरह रहते हैं हर जगह पे सो वो हालात ठीक नहीं थे और अभी आज के हालात उस समय से बहुत ज्यादा बेहतर है द रोल नॉट ऑफ वाटर एज फ्लोन ऑन द अंडर द डिजिस एंड द रिवर सिचुएशन बहुत बदल गई है खास करके 5 अगस्त 2020 के बाद एप्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 आप तब भी वहीं थे तब मैं कोर्ट में था जी वन ऑफ द मेन पर्सन रिस्पांसिबल फॉर द कंप्लीट लाइन ऑफ कंट्रोल पूरे काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जो वादी में है लाइन ऑफ कंट्रोल ऑफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के साथ में ऑपरेशन है उन सब का इंचार्ज कश्मीर में आर्मी के हैसियत से मैप आपको यू यू वर आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन किलिंग द द टेररिस्ट ऑफ जैश मोहम्मद उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे हां उसी के बारे में पिछला सवाल जो आपका था कितने गाजी आए कितने गाजी गए तो मैंने बचपन से जब भी कोई टेररिस्ट गाजी इज अ कोड वर्ड व्हिच इज वेरी यू कैन से प्रेफर्ड कोड वर्ड फॉर द पाकिस्तानी टेररिस्ट अच्छा जो पाकिस्तान ऑफ द इंडियन आर्मी हां जी जो पाकिस्तानी या फंकवादी है हां वो अपना गाजी कोड वर्ड रखना पसंद करते थे अच्छा और कैप्टन या मेजर या कर्नल या ब्रिगेडियर उस टाइम से जब भी कोई पाकिस्तानी टेररिस्ट मरता था तो काफी उनके कोड वर्ड गाजी थे जैसे थोड़ा डिस्क्राइब करिए देखिए कोड वर्ड होता है कि जैसे जैसे फलवामा का इंसिडेंट वो एग्जीक्यूट किया वो पाकिस्तानी टेररिस्ट था उसका असली नाम कामरान था अच्छा वो पाकिस्तानी नेशनल था लेकिन अपना असली नाम नहीं बताते हैं तो कोड वर्ड यूज करते हैं जब भी कम्युनिकेशन करते हैं जैसे चार्ली टेंगो यस ऐसा है ना तो उसका भी कोड वर्ड गाजी था अच्छा तो इस तरह के कोड वर्ड गाजी वाले बहुत से टेररिस्ट पाकिस्तानी हमने पहले मारे हुए थे कैप्टन से लेकर के कोर्ट मार्टर तक काफियों को खत्म किया है तो जिस दिन 14 फरवरी को पुलवामा होता है 18 फरवरी को ये हम इनको सब 100 घंटे के अंदर अंदर जिन्हों ने पुलवामा को अंजाम दिया था उनको खत्म किया इंक्लूडिंग दिस टेररिस्ट कामरान पाकिस्तानी अकॉर्डिंग गाजी वेन डिन यू किल इट वाज इन विलेज पिंगलान ओके तो ये कोड वर्ड गाजी जो है बड़ा प्रेफर्ड कोड वर्ड है तो इसका भी ना कोड वर्ड गाजी था तो जब से ये पुलवामा का इंसिडेंट हुआ 14 फरवरी से लेकर 19 फरवरी को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो 5 दिन से मीडिया में गाजी का बहुत ज्यादा जिक्र चल रहा था कि गाजी इज द मेन अब्सोल्यूट डेट तो मीडिया में जिस दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मेरे को एक सवाल आया कि सर गाजी मारा गया है या नहीं उसके जवाब में मैंने बोला था कितने गाजी आए कितने गाजी गए परवाह नहीं हम हैं डोंट वेट तो ये स्टेटमेंट जो है कितने गाजी आए कितने गाजी गए बिकॉज मैं नहीं चाहता था कि उसको ज्यादा शोरत दी जाए करेक्ट एंड वैसे भी मोहम्मद गजनी से लेकर आज तक कितने गाजी आए कितने गाजी गए कोई परवाह नहीं है सो That is where this statement got picked up, जी. and ये मेरी book का title भी है. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. It's it's a beautiful, it's very inspiring uh, uh, title. जब uh, Article three seventy का abrogation हुआ, आप उस समय कश्मीर में थे. What was the reaction of the common people over there? Common people से पहले मेरे आपको इसका पता लग गया था कि ये होने वाला है? Because Parliament में तो चल रहा था ये सवाल मुझे आपको तो मिलता कि आप चाहते मैं ना ही पूछो तो अच्छा है कश्मीर में मैं और आई ऑलवेज से टू एंड हाफ पीपल न्यू व्हाट गोइंग टू हैपन एंड टू वर यू आई वाज वन ऑफ द टू एंड हाफ ओके एंड गेट जो 370 गया आपने जो सवाल पूछा कि हाउ डिड द पीपल फील आवाम या पब्लिक के रिएक्शन से पहले मैं आपको सिस्टम के जो अंदर के लोग हैं उनका रिएक्शन बताऊँ मुझे जी जरूर हर कोई कहता था कि सर म्यूट नहीं हो जाएगी यू नो दंगा फसाद हो जाएगा आगजनी हो जाएगी मैनी पीपल विल डाई बट वी द पीपल जो उसको कंट्रोल कर रहे थे हमने उस टाइम के जिसने भी डिसीजन दिया उनको ये कंफर्म किया कि सर कुछ नहीं होगा ना होने देंगे 
और हमारे कारण थे वो भरोसा देने के और इसके बाद भी जब तीन महीने तक एक भी सिविलियन किलिंग या एक भी प्रॉपर्टी डैमेज एट द हैंड्स ऑफ द सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं हुआ तब लोगों का विश्वास हुआ कि इनका विश्वास किसी बात पे निर्भर था तो वो जो पब्लिक भी उस टाइम पे इतनी सहमी हुई थी कि छोटी छोटी हड़ताल के ऊपर फायरिंग हो जाती थी जहाँ टेररिस्ट एक्शन हो जाते थे तो भी इतना बड़ा एक्शन हो गया आर्टिकल थ्री सेवेंटी को ख़त्म कर दिया गया तो पब्लिक को भी ये लगता था शायद कुछ बहुत बड़ा हो जाएगा लेकिन आज भी मैं बहुत से लोगों से टच में हूँ उनका आज भी यही कहना है कि हिंदुस्तान की फोर्स ने और हिंदुस्तान की मशीन ने जिस तरह से उस गवर्नमेंट के रेट को एग्जीक्यूट किया काबिल तारीफ और मैं एक चीज जानता हूँ हिंदुस्तान की सर जमीन में ईच एंड एवरी किंग चौक इट द रेट ऑफ इंडिया विल रन द नो टू वे द रोड तो उस टाइम पे जब गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया वो जिम्मेवारी हमारी थी कि उसको एग्जीक्यूट करें और उसको जमीन पर लान करें और वो किया एंड रेस्ट एज दिस इन हिस्ट्री है सेंस पुलवामा का जिस दिन अटैक हुआ था आप कहाँ थे उस समय जिस दिन पुलवामा का अटैक हुआ चौदह फरवरी को मैं दस फरवरी को कॉर्प कमांडर बना था जी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन और एल सी के ऑपरेशन जैसे मैंने पहले बोला सारे मेरे नीचे आप थे आर्मी फोर्सेस और ओवरऑल वहाँ पे कोई इंडिविजुअल फोर्स नहीं है सिक्योरिटी टीम काम करती है आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस सी आर पी एफ इंटेलिजेंस एजेंसी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सो हम लोग कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने ज़्यादा किया उसने ज़्यादा किया एक टीम की तरह एक मुठ होकर काम करते हैं जुट होकर और उसके लिए जिस दिन पुलवामा हुआ मैं उस दिन श्रीनगर में था और चार दिन पहले मैंने और का जिम्मेदारी सफारी थी और उस दिन हुआ था और उसके बाद उसी दिन से हमने ये प्लानिंग शुरू कर दी थी कि अभी इनको ख़त्म करना है अगर आपको याद होगा तो सोशल मीडिया के ऊपर या पाकिस्तानी हैंडल्स या ट्रोल्स ने जैश मोहम्मद ने वो किया था वो एक बहुत फेमस हिंदी मूवी है जिसका एक डायलॉग है हाउ इज़ द जोश तो उन ट्रोल्स ने और पाकिस्तानी हैंडल्स ने ये कहना शुरू कर दिया था हाउ इज़ द जैश हाँ जी जी बिल्कुल याद है और देश का मुराल उस टाइम पे डगमगा डगमगा रहा और जिम्मेवारी हमारे कंधों पर थी कि देश के मुराल को वापस बुलंद करना है तो सौ घंटे के अंदर अंदर हमने उस मॉड्यूल को जिसने पुलवामा को अंजाम दिया था ख़त्म किया और वो डायलॉग वापस आया हाउ इज़ द जोश जैश के साथ ही हाउ इज़ द जैश भी खत्म हुआ तो ये बहुत ही जरूरी था इनफैक्ट उस दिन के बाद में 48 घंटे के अंदर हमने खबर हासिल हुई ऑपरेशन लॉन्च हुआ इस ऑपरेशन में पहले पाँच मिनट में ही मेजर विभूति डोडियाल और कुछ जवान की कैजुअलिटी हुई उसके बावजूद भी जो 15 55 राष्ट्रीय राइफल जो जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ जो ऑपरेशन में शामिल थे उन्होंने अपना मुराल लो नहीं होने दिया तो कैजुअलिटी के बाद जनरली ऑपरेशन स्लो हो जाता है उन्होंने उस प्रेशर ऑपरेशन को लगातार जारी रखा ब्रिगेडियर हरबीर सिंह जो उस एरिया के कमांडर थे वो छुट्टी पे थे जैसे उनको मालूम पड़ा छुट्टी खत्म हो गई वो छुट्टी से छुट्टी कर अपनी ख़त्म करके उधर जिसको कहते हैं कैंसिल करके वापस आए श्रीनगर एयरपोर्ट से डायरेक्टली ऑपरेशन में पहुँचे एंड एज ब्रिगेडियर वॉज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ही ऑल्सो गॉट इंजर्ड जम्मू कश्मीर पुलिस के डी आई जी अमित ही ऑल्सो गॉट इंजर्ड सो दैट ऑपरेशन वॉज अ क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द ऑफिसर्स लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड रेस्ट एज दे अगेन से इंडस्ट्री सौ घंटे के अंदर अंदर उन्हें सबको पता है मैं डॉक्टर साहब अपना जनरल साहब डॉक्टर साहब बोलने लगा डॉक्टर भी मैं भी इतनी भी किया सही बोला मैंने मैं शिमला में पैदा हुआ हूँ और मेरा जन्म सात मार्च उन्नीस सौ पचपन को हुआ तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं अपने देश से आठ साल छोटा हूँ और हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं तो वो मेरे बड़े भाई कह लो या बड़े बहन कह लो हम दोनों साथ थे हमने सारी चीज़ें देखी हैं शिमला में वेस्टर्न कमांड का हेडकोार्टर्स था तो मैं आर्मी की वर्दी को देखकर बड़ा हुआ हूँ अलग किस्म के लोग होते हैं ये अलग ही मिट्टी के बने होते हैं और मैं काफ़ी लोगों को जानता था मेजर कॉल थे जनरल दीक्षित कर्नल दीक्षित थे अभी भी मैं आगरा में गया तो मेजर मेजर जनरल पुष्कर को मिला मैं उनका एक वीडियो बड़ा वायरल हुआ था वो जो रशिया में उन्होंने वो गाना गाया था हम हिंदुस्तान है सब ठीक है 
He worked. Then he was in Russia and uh, he was working with me. He was a military attaché. He was a military attaché. He now is in Amritsar. So, or just you are camp me gusto also because Kiran ke father jo the, I have told you, unke saare jag mama, just you have, 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 in Hyderabad. So I have known them. Jesse up army can't make us the atmosphere are different to that. Uh, yet training uh, or ye uh, just bar up go up. I'm and he say, say hi that that to catch is in bully that the angel days can push low on call like that. He it was a war me of a man. Amara come as a name to what are those things that are told to you? दैट आप इतना जबरदस्त जज्बा लेकर देश के प्रति घूमते हैं पर से यह चीज सिखाई नहीं जाती नहीं यह चीज इंबाइट की जाती है यह चीज ड्रिल की जाती है और मैं जानता हूं कि लीडर्स ना तो जन्म लेते हैं ना लीडर तैयार किए जाते हैं लीडर उभरते हैं परिस्थितियों से लीडर्स उभरते हैं किसी भी परिस्थिति मींस रोड पे एक्सीडेंट होता है 50 लोग खड़े हैं कोई किसी को नहीं जानता एक 18 साल का नौजवान आ गया आता है वो जिसको चोट लगी उसको उठा फिर अपनी बाइक पे ना अपनी कार ले लेके हॉस्पिटल लेके जाता है ही इज द लीडर लीडर ही इमर्जेस फ्रॉम दैट सिचुएशन नाउ उसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थी ना फर्स्ट बाकी के 50 लोग थे वहां पे कुछ उसमें से डर रहे थे फियर फैक्टर कुछ उसमें से अनमन फैक्टर से मेरा क्या मैं तो देखो तो इसी तरह से ये जो जज्बा है आपने जो बात की कि क्या इसके सिक्लाइन एनडीए में एक साइकिल इशू होती है अच्छा हमको हमेशा साइकिल के ऊपर चलना होता है पर अगर कभी साइकिल पंक्चर हो जाए या कुछ में खराब हो जाए तो यह नहीं है कि हम साइकिल को किसी मोड़ पे छोड़ के आ जाएंगे कि मैं शाम को आके लेके जाऊंगा नहीं साइकिल को कंधे पे रख के वापस लेके आना होता है तो यह एक ट्रेनिंग की तर्तीब है अगर हम अपनी साइकिल पीछे नहीं छोड़ते तो हम अपने साथी को कैसे छोड़ेंगे देश को कैसे छोड़ेंगे तो इसलिए ये चीजें जो हैं धीरे-धीरे इवॉल्व होती हैं और फिर मैं आपको अपना पर्सनल एग्जांपल दूं मेरे दो बच्चे हैं बेटा है एक बेटी तो दोनों के जन्म पे मैं हैव बीन हिट आई वाज नॉट विद माय वाइफ अच्छा बिकॉज़ वे हैड अ जॉब टू डू और जब बेटी पैदा हुई तो मुझे तीन दिन तक पता ही नहीं लगा कि बेटी पैदा होगी इवन आज के कम्युनिकेशन के टाइम पे आई वाज इन सच एरिया सत्रह दिन के बाद मुझे कोई टेलीफोन मिला जहाँ से मैंने अपनी वाइफ से बात की और करीब डेढ़ दो महीने के बाद मैं घर आके अपनी बच्ची को देख पाया तो इसका गिला ये नहीं है कि हुआ गर्व ये है कि जो काम मेरे को दिया गया था उसको प्राथमिकता दी उसको मैंने आगे रखा प्राइवेट फोर पे ठीक है सारी उम्र ये रहेगा लेकिन जो जिम्मेवारी थी ईमानदारी वफादारी जिम्मेवारी ये तीन लफ्ज नाम नमक निशान ईमानदारी वफादारी हम सब समझते थे जिम्मेवारी जो है उसकी फौज में एक अलग फैलाशा है अगर हम दोनों बड़ी पे रहे तो मैं जिम्मेवार हूँ आपकी जान का और आपकी जिम्मेवारी है कि मेरी हिफाजत करें और यहाँ पे जिम्मेवारी का मतलब ये नहीं है कि महीने के आखिर में दो लाख पाँच लाख का नुकसान हो गया यहां पे जिम्मेवारी का मतलब ये है अकेले क्षण या आप नहीं या मैं नहीं तो जिम्मेवारी का जज्बा ईमानदारी वफादारी इज नॉट इवन कंसीडर तो ये जो चीजें हैं इसकी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं होती ये हर रोज एक दूसरे को देख देख के पता मिलता है एंड आल्सो इट्स वेरी रिगरस इट इज रिगरस एंड व्हाट इज द रूटीन एट द एनडीए व्हाट इज द रूटीन बिकॉज़ रूटीन इट एंड इन इज इन कितने बजे उठते हैं दो दो हिस्से हैं इंडिया के रूटीन के जी एक जो है ऑफिशियल जो प्रिंट होके टाइम टेबल जैसे हमारे क्लास का टाइम टेबल आता है पीरियड वन ईयर पीरियड सेवन ईयर एक है ऑफिशियल जिसमें मॉर्निंग में उठ के पीटी या हॉर्स राइडिंग या ड्रिल या स्विमिंग ये होता है फिर ब्रेकफास्ट उसके बाद में क्योंकि साथ साथ में ग्रेजुएशन भी होती है एलेवेंथ या हमारे टाइम पर एलेवेंथ करते थे आज तक ट्वेल्थ पास करके आते हैं तो बी की या बी की डिग्री भी दी जाती है अच्छा सो ब्रेकफास्ट से लेकर लंच तक एकेडमिक क्लासेस चलती है और लंच के बाद में गेम्स क्रॉस कंट्री एंड इवनिंग में फिर स्टडी पीरियड या अदर थिंग ये ऑफिशियल है 
इसके अलावा अगर ऑफिशियल सुबह छः बजे स्टार्ट होता है अनऑफिशियल शुरू हो जाता है चार बजे सुबह सुबह अगर कोई कॉम्पिटिशन आ रहा है चाहे वो क्रॉस कंट्री का कॉम्पिटिशन है या वैसे ही तो फिर स्कॉटन के हारना नहीं है जीतना है तो उसकी फिर प्रैक्टिस शुरू होती है अगर कोई वीक इन पी टी है पी टी टेस्ट आने वाले तो पी टी शुरू होती है चार बजे ड्रिल होती है आफ्टर लंच नाइट में भी ट्रेनिंग चलती है तो छोटी सी मैंने गेंद जब मैंने अपनी बुक में लिखा है कपड़े चेंज करने की ट्रेनिंग भी शामिल है सीनियर वेरी लेके खड़ा होता है सेंटर में गो चेंज इन टू एटी ड्रेस एंड बैक टू मिनट्स चेंज इन टू ड्रिल ड्रेस एंड बैक टू मिनट्स चेंज इन टू द मेस्ट ड्रेस एंड बैक टू मिनट थ्री मिनट्स और उस टाइम पे मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि हेड ड्रेस के साथ पगड़ी का कलर दूसरा होता है mm. और पगड़ी बांधने में ही पच्चीस तीस सेकेंड प्रैक्टिस कर आज मैं पगड़ी पंद्रह सेकंड में मांग देता हूँ लेकिन ट्रॉफी वो नीचे पनिशमेंट बनती थी अगर नहीं पहुंचे तो पे हाँ क्या पनिशमेंट होती थी पनिशमेंट ये होता है कि जो अगर आप लेट आते हो दिस कट ऑफ टाइम अठारह लोग आगे जो सात लोग बाकी पे थे उनके ऊपर थोड़ा रोलिंग थोड़ा बेंट जो पनिशमेंट है वो भी आप एक्सरसाइज है वो भी एक्सरसाइज है दे नो फिजिकल हिटिंग सो देर इज पनिशमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द ट्रेन सो उस टाइम पर मुझे लगता था यार क्यों मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिलना चाहिए लेकिन हर जैसे आपने पहले बात की ट्रेनिंग के हर जो हिस्सा है उसका कुछ मतलब है लड़ाई में दुश्मन थोड़ी मेरे को बोलेगा तूने पगड़ी बांध के बजाय टाइम दूंगा लड़ाई में दुश्मन या टेररिस्ट वो सब के लिए बराबर है तो इसलिए किसी को कोई रियायत नहीं होती है या एम एम आपको जो भी ट्रेनिंग करनी है सब एक जैसी करनी और वो चीज़ आगे जाकर काम आती है एंड देट ऑल्सो ब्रिंग्स इन अनदर पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर पॉइंट ऑफ व्यू आर्मी में या नेवी में एयरफोर्स में कोई भी ऊंचा नीचा नहीं देखता कोई किसी की गाड़ी नहीं देखता कोई किसी के बंगला नहीं देखता कोई कुछ नहीं सिर्फ इतना देखते हैं कौन सा स्क्वाडन का है कौन से टर्म का है मेरे से छः महीने सीनियर है मेरे से छः महीने जूनियर है बाकी जो मटीरियलिस्टिक वेज ऑफ मेजरिंग पीपल आज तक भी नहीं आज भी जब अगर कोई मेरा बॉस घर में आता है तो बच्चे यही पूछते पापा जी आपके स्क्वाडन के हैं वो ये नहीं पूछते कि ये पंजाब के हैं या हरियाणा के हैं या बिहार के हैं वो ये पूछते कि हिंदू हैं या मुस्लिम हैं सिख हैं वो ये नहीं पूछते कि ज़्यादा अमीर हैं या हमसे गरीब हैं वो ये पूछते पापा जी आपसे सीनियर हैं आपसे जूनियर हैं राइट पापा जी कौन सी रेजिमेंट के हैं सो हमारे मापदंड हमारे वे ऑफ पीपल वे ऑफ लुकिंग एट पीपल वे ऑफ ऑब्जॉर्विंग पीपल इन लाइफ हमारे मापदंड अलग है हमारे जज्बे अलग है और ये स्लोली एंड स्लोली आते हैं क्योंकि कोई फॉर्मल ट्रेनिंग तो इसी वी लिव इन ए मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड मैं ना हमारे आजकल सोशल मीडिया पे भी पता लगता है कि जी मेरे इतने फॉलोवर्स हैं तेरे इतने फॉलोवर्स हैं हर चीज़ मटेरियलिस्टिक है आ, मैं ये नहीं कह रहा कि जो फौज में नहीं है नौजवान उनका देश के प्रति ऐसा जज्बा नहीं है मैं नहीं दैट्स नॉट बट आई गेट अमेज कि जो उन्नीस बीस साल के अठारह साल के उन्नीस साल के नौजवान एन डी ए ज्वाइन करते हैं आर्मी ज्वाइन करते हैं आ, उनका भी एक माइंड सेट ऐसा होता होगा ना उनको भी चाहिए होगा कि मैं भी किसी अच्छी सी गाड़ी में घूमूँ मैं भी करूँ मैं क्यों कर रहा हूँ ये सब और ज़रूरी नहीं कि उनके माँ बाप भी हमेशा आर्मी में रहें इसलिए उनको पहले से पता है तो दे कम विद ए माइंड सेट और आपने जो बताया ऑफिशियल और अनऑफिशियल ट्रेनिंग वो तो एक है और भारत माता की जय वंदे मातरम फ्लैग के प्रति मोहब्बत How is that uh, conveyed to the uh, to the cadets? उस उम्र में जिस उम्र में इंडिया ज्वाइन करते हैं हमारे जवान रिक्रूट बन के आते हैं सोलह सत्रह अठारह साल की उम्र होती बहुत ही यंग एज है किसी को भी ये समझ नहीं सही मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा लेकिन एक चीज बहुत क्लियर है खास करके आज के सोशल मीडिया के जमाने में टू अंडरस्टैंड वेदर दिस जॉब और प्रोफेशन एम गोइंग फॉर हैज मनी has the easy time has lesser money has a difficult time especially after you get married and children education and separation from family so ye aaj ka har bachcha sochta hai aur main bahut se aise maa baap ko bhi janta hu bahut se aise bachcho ko bhi janta hu jo kehte hain nahi beta ford mein nahi jaana mere khud ke pitaji aapne shuru mein sawal kiya to usne jawab nahi diya mere khud ke pitaji ne bola nahi beta nahi jaana mere bahut khush hai this is that ye hua tha जिसके ऊपर मैं माना कि ठीक है कि एक बार एन डी ए चले जाओ फिर मैं पेमेंट करके आपको वापस उठा लूँ अच्छा तो मैं बहुत क्लियर से एक बार जाने तो दो फिर देखिए वापस नहीं आने वाला यस सो कमिंग बैक टू द पॉइंट कि ये जज्बा क्या है मैं बच्चों को बहुत यू नो 
توجہ دیتا ہوں ان کے ان کے موٹیویشن میں بہت توجہ دیتا ہوں میں اسکولز اینڈ کالج یونیورسٹی میں کافی جان کے ٹاک دیتا ہوں بچوں کو تو میں ایک بار گجرات یونیورسٹی میں احمد آباد میں میں ایک سیشن میں بات کر رہا تھا جی تو ایک لڑکی نے کھڑے ہو کے میسے سوال پوچھا جی کہ سر آرمی جو جاب ہے اس میں چیلنجز کیا ہے وہ آج کل جیسے آپ کو معلوم ہے ویمین ایٹ پی بھی آئی ہوئی ہے انڈیا میں بھی ویمین ایٹ پی ہے تو اس بچے نے سوال پوچھا کہ سر یہ جو آرمی کا جاب ہے اس میں چیلنجز کیا ہے جی تو میرا آنسر تھا آرمی جاب نہیں ہے آرمی محبت ہے اور محبت میں چیلنج نہیں ہوتے محبت میں افسانے ہوتے ارے واہ بہت بار ہم دیکھتے ہیں کہ سرحد پر ایک اکیلا سپاہی کھڑا ہے برف پڑ رہی ہے مائنس تیس مائنس بیس میں ہے وہ کیا سوچتا ہے جب وہ اکیلا وہاں کھڑا ہوتا ہے اس کے من میں کیا چل رہا ہوتا ہوگا ہر جوان ہر سپاہی ہر افسر ایک ٹول بی ہے ایک ان سی ایم جس کی فزیکل لمیٹیشن ہے جی جس کی مینٹل لمیٹیشن ہے جس کے گھر میں پرابلمز ہیں جس کی چنتائیں ہیں یہ کہنا غلط ہوگا کہ میں فوجر ہوں تو میرے کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ میرے بچہ کلاس پر فیل ہو گیا یا میرے گھر میں آج شام کو پتہ نہیں روٹی پکے گی یا نہیں پکے گی وہ سب چنتائیں ہیں لیکن کمنگ بیک ٹو پوائنٹ آف ایمانداری ذمہ داری وفد ہے وہ جب بات ڈیوٹی دے رہا ہے اس کی ایک ذمہ داری ہے وہ ایک وفادہ نہیں ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ دو دس جوان اندر آرام سے سو رہے ہیں اور میں اس وقت ڈیوٹی دے رہا ہوں دشمن کا فائر آئے یا ٹیررسٹ فائر آئے اس کے سامنے میں لے کھڑے ہوں تاکہ ان کی حفاظت ہو سکے اور وہ اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ اس کو ان کی حفاظت کر رہی ہے ذمہ داری کا جو وفاداری کا جو جذبہ ہے جب دو گھنٹے کے بعد میں یہ ایک جوان خود سو رہا ہوگا تو دوسرا جوان آ کے اسی ذمہ داری اسی وفاداری سے وہ ڈیوٹی میں بیٹھ تو یہ ایک ٹیم اسپرٹ جو ہے نا اگین وہی بات وہی تو دو لاکھ پانچ لاکھ کا نقصان نہیں ہمارا ہوتا ہاں ہمارا نقصان زندگی وقت کا نقصان ہوتا ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں اس کے لیے ہمارے میں یہ نہیں سوری سر آئی میرا مسٹیک ہاں مسٹیک کین کوز لائف اور سچویشن اینڈ جب ایسی سچویشن آتی ہے تو وہ ایک جوان نہیں دیش کے لیے جاتا اس کے ماتا اس کے پتا جی انگلیکٹلی وائف اس کے بچے اس کا بھائی بہن بڑا پریوار کل جب خوشی کا ماحول آئے گا گھر میں تو اس کو مس کیا جاتا تو اس ایکسٹینڈیڈ فیملی دس بارہ پندرہ لوگوں کی ذمہ واری بھی اس ایک جوان کے اوپر ہے ملٹی پلائی بائی دا نمبر آف پیپل ان سائڈ اور وہ اس لیے وفات آری سینڈ آندھی طوفان برف اس جذبے کے سامنے کچھ بھی نہیں دیکھا میں نے دیکھا ڈیوٹی دیتے ہوئے رکھوں کے انگلیاں کر جاتی ہے فروس بائٹ ایک چیز ہے جی 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 ہاں ایسے انگلی چھڑ جاتی ہے تو یہ ہوا ہے لیکن اس نے اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑی یہ ایک کیسے بول ان ایکسپلینیبل فینومینا فینومینا اس کا کوئی لفظوں میں دیکھا کچھ کہیں یہ جو بات تو یہ ہے ان کے پیرنٹس میں سوچتا ہوں کہ پیرنٹس جب یو سی دیور بن ابھی پہلے وار ہوتا تھا سیونٹی ون کا وار ہوا سکسٹی فائیو کا وار ہوا گوا کا وار ہوا تب تو چلو وار میں جاتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ اب پتہ نہیں میرا بچ میرا بچہ یا میری ان دن بچی نہیں ہوتی تھی واپس آئے گی ناؤ دیر از ٹیررسٹ آپریشنس اینڈ بہت سارے میں نے دیکھے ہیں ایسے پکچر وغیرہ جس میں وہ دے کم بیک ریپڈ ان ٹرائی کلر اور پھر ان کے پیرنٹس کو بھی ایک ڈگنیٹی سے اس کو ڈیل کرنا پڑتا ہے سو ڈس سم بڈی گو اینڈ ٹیل دیئر پیرنٹس کہ بھائی آپ کا یہ جو انیس بیس سال کا آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ڈپریسنگ تھنگس اور سم تھنگ لائک بٹ دس از اے ریئلٹی اینڈ آئی وانٹ ٹو ٹیل دا ورلڈ دیٹ دس از واٹ اے جوان دس از واٹ اے فوجی ڈز ویدر آرمی اور نیوی اور ایئر فورس تو ہو ٹیلز دا پیپل میں نے بہت پرویژن دیکھا میرا کلیجا پڑتا ہے کہ باپ جو ہے وہ ایک ڈگنیٹی سے کھڑا ہے ماں جو ہے ایک ڈگنیٹی سے کھڑی ہے اب ایک بچے نے تو ایک ماں باپ نے اپنا بیٹا کھویا ہے اس طرح سم سائیکیٹرس پیپل گو دیر سم آرمی پیپل گو دیر واٹ واٹ ڈو دا ٹیل دا پیرنٹس ہاؤ ٹو ڈیل ود اٹ سر میں جو سائیکیٹرک وہ سائیکولوجسٹ کی بات بات میں کرتا ہوں جی ٹھیک ہے اس سے پہلے جب بھی ہم چھٹی آتے ہیں 
तो माँ बाप से भाई बहनों से रिश्तेदारों से दोस्तों से बातचीत होती है जी और उस बातचीत में अन नोइंगली बिना आपको मालूम पड़े माँ बाप प्रपेयर होते हैं क्योंकि हमारे बच्चे का जज्बा देखो इसकी हिम्मत देखो और अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जब आपका बच्चा टेंथ क्लास में फर्स्ट आता है और वो मार्क्सिप लेके घर आता है तो आपका सीना थोड़ा होता है बिल्कुल कि ये एक गर्व की बात करके है उसी तरह से जब वो तिरंगे में लिफ्ट के आता है तो वो भी एक गर्व का काम कर किया है तो मेरे हिसाब से उस माँ बाप का सीना भी उतना ही छोड़ा होता है क्योंकि उन्हें गर्व है अपने बेटे के खान के ऊपर बहुत ही क्यों उसने देश के ऊपर जाने शुरू किए ये सौभाग्य कितनों को मिलते इसलिए उन माँ बाप को तमाम उन माँ बाप को उन बेटियों को मैंने बेटियों को सल्यूट करते देखा है उनको सलाम क्योंकि उस बच्चे ने या बच्ची ने जो काम कर दिया है वो कोई कर नहीं सकता उस मोहल्ले में उस गांव में उस शहर में तो क्यों नहीं हुआ माँ बाप का शर्म सीना चोड़ा क्यों नहीं हुआ उनको गर्व अपने ऐसे बच्चे पे उस बच्चे का नाम दिल्ली के सेंटर में नेशनल वॉर मेमोरियल में दिल सकता है कितने माँ बाप के बच्चे हैं जिनका नाम देश की राजधानी के सेंटर में लिखित होता है उसके ऊपर पुष्प चढ़ाई जाते हैं पुष्प की अबला शाहन वील दैट इज लॉस आई अंडरस्टैंड आई अंडरस्टैंड वॉट यू सिंग वी लॉस इज लॉस हमारे एक दोस्त हैं मेघना गिरीश उनका उनकी एक बेटी थी तीन चार साल की और एक बेटा था सिर्फ चार महीने का जब उन्होंने अपने प्राण निशाव किए उस लेडी ने उनकी वाइफ ने इतनी बहादुरी के साथ इस पूरे सिचुएशन को हैंडल किया आज बेटा कमर्शियल पायलट है बेटी इंटरनेशनल एयरलाइन में स्टाफ है हमारे तो परिवार में मैं देखता हूँ और मैंने आज तक उनको एक दिन ये कहते हुए नहीं सुना मुझे इस चीज की प्रॉब्लम है हैंडल इट सो वेल लाइक अ टाइगर तो ये जज्बा अब देशवासी में है और जितनी इज्जत उसके बाद भी मिलती है माँ बाप को जो सबको हमारा देश भावनाओं से भरा हुआ देश है हम तो मैं आपको बता रहा हूँ आपने थोड़ी देर पहले बात की पैसे की या नौकरी की मैं तो कितना आज का मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात हुई थी मैं थोड़े दिन पहले किसी शॉप में गया तो सामान खरीद रहा था सो so, जैसे नॉर्मल होता उन्होंने बोला ठीक है आपको हम इतना डिस्काउंट दे सकते हैं ऐसा ओके फिर ना तो फिर उसने मेरा नाम पूछा जब मैंने नाम बताया तो बोले बाबा आप कश्मीर में थे सर यस कहता आप आर्मी में जाए सर यस सर ही इंक्रीज द डिस्काउंट बाई ट्वेंटी परसेंट हाउ वन विदाउट आस्टिंग तो ये हमारा देशवासियों का जन्मा है छोटी सी भावना सब जितने भी पैसे का होगा वो इतना अच्छा लगता है कि कोई हमारे जो हम देश के लिए काम कर रहे हैं उसकी रिस्पेक्ट कर मैं अभी गोवा में था एक रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था उधर बाहर लिखा था फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट फॉर पीपल फ्रॉम सर्विस ऐसे में जनरल साहब ऐसे में जब आप सोशल मीडिया पे पढ़ते हो कि कोई आर्मी को हमारे ही देश का कोई आर्मी को क्रिटिसाइज करता है या उनके उनके सेक्रीफाइस के बारे में उल्टी सीधी बात करता है रिसेंटली किसी ने ऐसा कहा था मेरे प्रकोशन से तो आपका क्या रिएक्शन होता है सच बोलना मेरा मतलब जब बात को काबू में रख के मत बोलना प्लीज टेल मी द रियल रिएक्शन खूब खूल खोल खोल खून खोलता है खून खोलता है अगर मेरे को वो आदमी कुछ बोले जिसने खुद गोली खाई है जो खुद बॉर्डर पे खड़ा हुआ है और बोले कि नहीं बेटा तेरा काम ठीक नहीं है वो मंजूर है नहीं फिर वाई डो नहीं हर इंसान हर फौजी हर सिविलियन भगवान का बनाया हुआ इंसान है गलतियां होंगी तो गलतियां होंगी जिसने खुद वो काम किया है वो बोले कोई दुख हो शायद इंप्रूवमेंट के लिए स्कोप हो जी बहुत अच्छा तथ्यम के बगैर 
बिना किसी फाउंडेशन के बिना किसी यू नो डाटा के यू मेक अ स्टेटमेंट और यू से समथिंग एंड उसके लिए जिन्होंने देश के लिए जान दी बुरा लगता है सब खूब थे क्या बोलना चाहेंगे उनको आप गेट वेल सुन ब्रिलियंट 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 सही बात आपका निकने में एक जी टाइनी टाइनी ढिलन कहीं से भी आप टाइनी उस तरह से नहीं वॉट इज द स्टोरी बिहाइंड इट सर जब मैं कमीशन हो के अपनी बटालियन में गया बर्थ बटालियन द राजपूताना राइफल्स तो उस बटालियन में एक छोटी सी ट्रेडिशन है कि जो भी ऑफिसर आता है उसके लुक के बरखिलाफ उसका नाम दिया जाता है अच्छा जब उसके एटीट्यूड के बरखिलाफ मेरे से सीनियर ऑफिसर तीन इंच के हैं उनका नाम शॉर्टी है एंड जो सबसे मेटिकुलस ऑफिसर है उसका नाम गुफी है तो इसका रीजन तो ये ऐसे है कि ये नाम फिर आपके साथ आपके दिमाग ना खराब हो जाए या तो ये नाम आपके साथ रहता है फिर बाद में जब आप रेडियो सेट के ऊपर भी कम्युनिकेशन करते हो हाँ तो कॉल साइन जैसे आपने जिक्र किया था चार्ली टैंग यूज करते हाँ हम यही करते हैं टाइम फॉर गोफी तो अगर अगर दुश्मन इंटरसेप्ट भी कर रहा है हाँ तो उसको समझ नहीं आएगी कौन सी कंपनी है कौन सी है कौन लेफ्टिनेंट है जब तक उसको ये नहीं मालूम होगा कि टाइनी सी है या गोफी सी है तो उसको समझ नहीं आएगा कौन क्या बात कर रहा है तो इनहेरेंट सिक्योरिटी भी है आ, और उसके बाद में क्या है कि नाम ये फिर आपके साथ चलता है अभी मेरे को टाइनी डेलो 99 नाइन परसेंट आर्मी के नाम टाइनी डेलो के नाम से जानते हैं बाकी पॉइंट सेवन फाइव शायद के जे के नाम से जानते हुए बस बहुत मिनिमल कमलजीत सिंह डेलो के नाम से जानते हुए और ये मेरे परिवार में भी है किसी को शायद मेरा पूरा नाम मालूम अच्छा आपको क्या अच्छा लगता है जो प्यार से बोले एवरी थिंग इज ओके सर एंड अभी वैसे मोस्टली सोशल मीडिया में टाइनी आपके बहुत बड़े फैन है मैं आप फॉलो करता हूँ आपके ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर आई लव दैट अबाउट इट यू आर वेरी मैंने सुना मैंने सुना गया मुझे पता है आपको यू आर ए फूड यू ऑल्सो यस कैन यू कुक ऑल्सो यस आई कुक सर एंड आई कैन कुक प्रैक्टिकली आई विल एंड नॉन वेज वेजिटेरियन ज़्यादा नहीं बट नॉन वेज डेफिनेटली अच्छा एंड बाकी जो भी एक्जोटिक यू कैन डिशेज है कॉन्टीनेंटल हो गया टिप्ट एंड चाइनीज ऑल दिस थिंग आई कैन कुक वेल्स अच्छा ऑल दिस और आपका फेवरेट खाना क्या है वाजवा कश्मीर का कश्मीर का वाजवान और आप ऐसे मौके पर इस टाइम पर आप वाजवान भी याद दिला रहे हैं मटन रोगन जोश वाजवान का एक बहुत अहम हिस्सा है मेरी चाची नीलम अभी कल हमने रात को खाया है कमाल का बनाते हैं बोलिए आप उसकी जो रेसिपी है हाँ जो कश्मीरी पंडित्स की रेसिपी है वो अलग है कश्मीरी मुस्लिम्स की रेसिपी अलग है अलग है हाउ डू यू रिलैक्स हाउ डू यू रिलै हाउ डिड यू रिलैक्स बिफोर यू रिटायर्ड वेन यू वर एंड सिचुएशन लाइक दिस और देर इज नो टाइम टू रिलैक्स सर मेरा एक नज़रिया है क्योंकि हमारे प्रोफेशन में स्ट्रेस लेवल्स आर वेरी हाई नॉट बिकॉज ऑफ द वर्किंग आवर्स और यू नो फिजिकल स्ट्रेस इट इज कोई ईमानदारी वफादारी जिम्मेदारी जो आपके जवानों की सेफ्टी है वो हर वक्त आपके दिमाग में रहती है उसका स्ट्रेस जो है वो आपको कहते हैं चैन नहीं लेने देता एल सी के ऊपर रात को फायरिंग होती है जैसे इंफॉर्मेशन आती है रात को दो बजे तो पहली चीज़ ये होती है सब ठीक है ना उसके बाद होता है कोई ऐसे करें सो so, जब फोन की घंटी बजती है तो वो जो बी बह एकदम से ऊपर जाती है सो so, वो है लेकिन स्ट्रेस का जो मैंने अपनी लाइफ में किया है नेवर इंटरफेयर इन अ जूनियर कमांडर्स वर्क क्योंकि अगर कोई किसी जगह पे इनकाउंटर चल रहा है या एलसी पे फायरिंग चल रही है और मैं हर दो महीने पर पूछ रहा हूँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ फिर मैं उसको भी स्ट्रेस क्रिएट करता हूँ कि सीनियर ऑफिसर में रिपोर्ट मांग रहे मुझे मालूम है मैं उस वक्त कुछ भी नहीं कर सकता सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि हेलीकॉप्टर्स को प्लेस कर दूँ डॉक्टर्स को वॉन कर दूँ इंटरसेप्शन स्टार्ट कर दूँ जो इन्फॉर्मेशन आती है वो पास कर दूँ लेकिन ग्राउंड के ऊपर कैसे ऑपरेशन करना वो उसी नहीं करना है अभी उसके ऊपर मुझे विश्वास होना चाहिए और अगर कोई फोटोमेटिक गलती हो जाती है तो उसको फिर कैसे रिट्रीव करना है तो उस चीज़ के कारण ना मैं स्ट्रेस लेता हूँ ना मैं स्ट्रेस देता लेकिन आम जिंदगी में ह्यूमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हर बात में ह्यूमर ढूंढना बहुत बहुत जरूरी है 
नहीं तो आप हमेशा ही स्ट्रेस रहेंगे डायरेक्ट अगर आपको यू नो हर चीज में अगर आपको थोड़ी बहुत हंसी नहीं दिखती तो फिर तो यू नो बेटर देन अ प्लांट और प्लांट स्माइल स्माइल सूरजमुखी का फूल किस तरह से खिलता है जो एक सवाल उसी में हाउ डू यू डील विद द सेंस ऑफ लॉस आप ऑपरेशन में साथ में है किसी के और आपके साथ वाले ऑफिसर को या जवान को गोली लगी है और आपको पता है कि वो शहीद हो गया है हाउ डू यू डील विद इट ऑन द स्पॉट ऑन द स्पॉट इज सबसे पहले लॉस पहली बात तो होना नहीं चाहिए जब हो जाता है कोई भी लॉस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जिम्मेवार रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू लिमिट दैट लॉस कि जितना हो गया है उसके आगे नहीं हो ऐसे एक्शन ले और कूल माइंड से ले और आगे की एग्जीक्यूशन प्लानिंग फायर को एक्सप्रेस करना या सामने वाले को ख़त्म करना ताकि हमारा और नुकसान नहीं दूसरा होता है अगर इंजरी है तो इमीडिएट एवेक्शन कॉल बैक द फैक्टर टेल द डॉक्टर्स ताकि जाने बच सके लेकिन मैं आपको पुलवामा के इंसिडेंट के बारे में बताऊँ जी जिस दिन चौदह फरवरी दो को पुलवामा के इंसिडेंट हुआ और शाम को हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में इकट्ठे हो रहे थे कि अभी हाउ टू डील विद इट हाउ टू गो अबाउट इट एंड उसमें भी जब मेरी बात थी कि बाद में देखे किसकी गलती थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ वाई वट नॉट इफ जिस बैट असर वो सब कुछ इंक्वायरी में आ जाएगा इमीजिएट है वी नीड टू हिट बैक तो ये बात तो मैंने जाकर कॉन्फ्रेंस में बोली लेकिन जब मैं अपने हेडकोर्टर से उस कॉन्फ्रेंस वाली जगह पर जा रहा था मेरे साथ में मेरा ए डी सी एक यंग कैप्टन आपके एड्स आते साथ में तो कैप्टन संदीप सिंह तो उसने मेरे से पूछा क्योंकि वो भी एंशियस था अभी इतना बड़ा हादसा हुआ चालीस जवान जो वीर गति को प्राप्त हुए तो ही आस्ट मी वेरी इनोसेंटली एंड आई डेंट रिमेंबर दिस इट ही रिमाइंडेड मी फ्यू डेज अगो ही आस्ट मी के सर अब क्या होगा तो पार्टन में लैंग्वेज सर विल गेट द बास्टर्स तो ये जज्बा जो है ना इसी जज्बे की आगे एक्सपेंशन है कि हाउ टू प्लान द फ्यूचर ऑपरेशन एंड एलिमिनेट द पीपल हु डेड इट सो लॉस हमारे प्रोफेशन में होगा डैमेज भी होगा उसको लिमिट करना उसको रिट्रीव करना एंड हिट बैक ये ट्रेनिंग में भी शामिल है और ये एक दूसरे से सीख के भी खबर आपकी किताब जो है वो पब्लिश होगी मैं जाऊँगा इस पर फिल्म भी बने बिकॉज फिल्म एक ऐसा माध्यम है जो आपकी थाट प्रोसेस को वर्ल्ड तक ले जाएगा और फिल्म की शेल्फ लाइफ जो है कमाल की होती है डू यू हैव एनी एनी एक्टर इन योर माइंड टू प्ले योर रोल मैं आप आप बात यंगस्टर डेज के लिए बात है बट आई थिंक फाइनल दर कमांडर इज डन योर यू आर द मोस्ट सुटेबल बिकॉज यू नो द सिचुएशन यू नो द ग्राउंड रियलिटीज एंड यू आर वेरी क्लोज टू द सब्जेक्ट That's the best compliment you could give me. The best compliment. I, I, it's, it's amazing. Thank you so much for. I'm very moved and touched by your. I had not thought of your name. Not because I'm capable. You can speak Hindi, Punjabi, accent. Yes, absolutely. So, basically, I can speak Hindi, Punjabi, accent. Yes, absolutely. So, basically, I can speak Hindi, Punjabi, accent. Yes, absolutely. So, basically, I can speak Hindi, Punjabi, accent. Yes, absolutely. So, basically, I can speak Hindi, Punjabi, accent. Yes, absolutely. So, basically, I can speak Hindi, Punjabi, accent. Yes, absolutely. So, basically, I can speak Hindi, Punjabi, accent. Yes, absolutely. So, basically, I can speak Hindi, Punjabi, accent. Yes, absolutely. So, basically, I can speak Hindi, Punjabi, accent. Yes, absolutely. So, basically, I can speak Hindi, Punjabi, accent. Yes, absolutely. So, basically, I can speak Hindi, Punjabi, accent. Yes, absolutely. So, basically, I can speak Hindi, Punjabi, नहीं नहीं उसमें तो मैं कोई जज्बा छोड़ूंगा नहीं क्योंकि आपके अंदर के जज्बे में और मेरे अंदर के जज्बे में कोई फ़र्क नहीं है आप ये हैं कि आप रियल फौजी हैं मैं अन रियल हूँ मगर मैं फौजी अंदर से पूरी तरह से हूँ प्रोग्राम का नाम है मंजिलें और भी हैं यस और मैं हमेशा अपने गैस से पूछता हूँ कि आप किस आपकी मंजिलें अब क्या हैं देखिए मैं क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया तीन साल की उम्र के बाद मैं एक शायद बहुत असमंजस में था कि मेरी ज़िंदगी का क्या होगा मेरा क्या होगा या जैसे आपने बोला मंजिल का मंजिलें और भी हैं मंजिलें और भी हैं और मेरी मंजिल का मुझे खुद को पता नहीं था सो धीरे धीरे करते करते जैसे मैंने बोला मैंने वो सब कुछ किया है जो आज के बच्चे के साथ हो रहा है पहली बात तो ये है फेलियर इज नॉट फाइनल फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप इन स्ट्रॉन्ग फॉर सक्सेस बहुत अच्छा फेलियर सिखाता है सक्सेस सिखाते नहीं है अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में सक्सेसफुल हो जाओगे ना तो आप आपकी एजुकेशन खत्म जी आपकी एजुकेशन खत्म और आप में घमंड आ जाएगा मैं हमेशा बोलता हूँ गर्व होना चाहिए घमंड नहीं होना चाहिए क्योंकि घमंड फूटने में टाइम नहीं लगता 
गर्व जो है ना वो अंदर से तो आप मेरे कभी कोई भी इंटरव्यू पढ़िए मैं बिल्कुल यही बोलता हूँ बिल्कुल ये सक्सेस इज वन डायमेंशन फेलियर इज मल्टी डायमेंशन तो आपकी मंजिलें क्या है आज के वक्त में आज तो किताब आपकी कंप्लीट हो गई अब क्या करना चाहते हैं आज की तारीख में मेरा मैक्सिमम एम्फेसिस रहता है कि जहाँ में बच्चे मिले हाँ स्कूल में हो या कॉलेज में हो उनसे इंट्रैक्शन करके क्योंकि टुडेज यूथ इज इन डेस्परेट नीड फॉर हीरोस हीरोसोटली उनको मालूम नहीं है कि किसको मैं अपना रोल मॉडल मानू उनके मैं ये नहीं कहता मुझे मैं ये कहता हूँ कि आप इच्छाइयाँ पिक करो अब क्वालिटीज पिक करो उस क्वालिटीज को फॉलो कर दो ताकि आपको एक मार्गदर्शन हुए आजकल तो यूथ कंफ्यूज है क्योंकि एक चीज गूगल करता है एक सौ तेरह आंसर आते हैं उसके <laughs> तो उसको बेचारे को समझ नहीं पकता और उसमें भी क्या कि ए आई बेस्ट सिस्टम नंबर वन है दैट्स नॉट द बेस्ट ट्रू दैट्स प्रमोटेड तो वो उसको पढ़ के शायद लगता है कि मैं ये कर देता तो एक सौ तेरह में तो जाता ही नहीं बेचारा सही बात तो इसलिए उसको चाहिए एंड इसलिए मैं ज़्यादा टाइम अपना बच्चों के साथ बिताना चाहता हूँ ताकि उनको गाइड कर सके बच्चों के बहुत सवाल हैं छोटे छोटे सवाल हैं अभी सवाल से पहले एक पॉडकास्ट में था तो उस लड़के ने सवाल पूछा सर आर्टिकल 370 है क्या है एंड मैं आपको सच्चाई बताऊँ जब कश्मीर में पाँच अगस्त दो को नाइन्टी लोकल्स डेन नो वट इज थर्टी फाइव पाकिस्तान बांग्लादेश शामिल उसमें कुछ प्रिंसली स्टेट थे कुछ नॉर्मल एरिया थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के नीचे थे प्रिंसली स्टेट थ्रू दे किंग्स एंड प्रिंसेज ब्रिटिश रूल के नीचे थे तो जो जो एरिया डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के नीचे था वो तो सीधा इंडियन यूनियन में आ गया लेकिन प्रिंसली स्टेट्स को एक चॉइस देगी कि आपने इंडिया के साथ आना है या पाकिस्तान के साथ आना तो सबने अपनी चॉइस एक्सरसाइज की जो इंडिया के साथ आए उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया इंडिया से जम्मू एंड कश्मीर की जो स्टेट थी उस टाइम के जो रूलर थे उन्होंने बोला मुझे थोड़ा टाइम चाहिए सोचे थे रेस्पॉल्स स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट तो उन्होंने वो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट किया था इंडियन गवर्नमेंट जो उस टाइम पर नई नई गवर्नमेंट बनी थी वो उन्होंने उस चीज़ की रिस्पेक्ट की उस एग्रीमेंट लेकिन पाकिस्तान वाज इन हरी पाकिस्तान डिड नॉट वेट फॉर द रूलर टू मेक ए पिज माइंड उन्होंने कबाइली और रजाकाज मुडर द पाकिस्तान आर्मी उन्होंने भेजे जो कि बिल्कुल श्रीनगर एयरपोर्ट के आउटर स्कर्ट्स पर आगे बलंडर किया उन्होंने मोहरा में बारामूला में किताब में जिक्र है तो वो जब हुआ तब महाराजा ने डिसाइड किया इंडिया के साथ आने अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी सेवन ट्वेंटी सिक्स अक्टूबर नाइनटीन फोर्टी सेवन तो उस दिन इंडियन आर्मी की पहली यूनिट फर्स्ट सिख वहाँ पहुँची उसके बाद में कमो रेजमेंट आई और उनको धकेल के वापस नीलम रिवर के उस पार उरी के पीछे तंगधार के पीछे कर दिया उनको बाइलिस को उस दिन जब वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ आर्टिकल थ्री सेवेंटी का कोई जगह नहीं था आर्टिकल थ्री सेवेंटी प्री कंडीशन भी नहीं थी आर्टिकल 370 सेवेंटी मैंशन भी नहीं था आर्टिकल 370 सेवेंटी इवन सोच में भी नहीं था आर्टिकल 370 सेवेंटी केम इन टू बिंग इन नाइनटीन फोर्टी नाइन ऑलमोस्ट एक्सेशन के दो साल बहुत साल बाद और अभी जो आपका सवाल आर्टिकल 370 सेवेंटी का आर्टिकल 370 सेवेंटी कहता है कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन है जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो भारत का संविधान है उसकी जो प्रोविजन है वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगी करेक्ट बाकी पूरे इंडिया में उसकी प्रोविजन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चलती है जे एंड के में जो समथिंग कॉल रणबीर पैनल कोर्ट राइट उसमें अभी देखिए 106 धाराएं अमेंड हुई है आफ्टर इंडिपेंडेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुई है फॉर बेटरमेंट ऑफ पीपल एक है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बहुत पावरफुल एक्ट है वो बाकी सारे हिंदुस्तान में लागू है लेकिन जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था और जरूर फ्लैग भी अपना फ्लैग भी अपना था यू गुड नॉट क्वेश्चन द गवर्नमेंट के क्या पैसा जा रहा है कहाँ से आ रहा है तो इसलिए वो जो थी और बहुत सी डिस्क्रिमिनेटरी चीज़ें थी उसमें और 35 फाइव ए में तो बेटी का तो कोई अधिकार ही नहीं था मेरे अगर वो शादी बार करती थी एंड दो चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो दोनों धारे हैं ये रिलीजन स्पेसिफिक नहीं थी एक प्रोपेगेंडे के तहत ये फीलिंग दी जाती है कि सिर्फ एक स्पेसिफिक रिलीजन को टारगेट किया गया ये रिलीजन प्रोविजन नहीं थी ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन थी जम्मू कश्मीर के हर एक बशिंदे को वह लागू थी चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो सिख है चाहे वो कश्मीरी पंडित है हिंदू है जैन है बुद्धिस्ट है क्रिश्चियन है 
तो ये धारणा उन सब पे लागू थी ये एक रिलीजन के लिए नहीं थी तो जिस कॉन्स्टिट्यूशन से आपको फायदा हो रहा है उसकी धाराएं लागू नहीं हो पा रही थर्टी फाइव ए में बेटी को अधिकार ही खत्म हो जाते हैं अगर जम्मू कश्मीर से बात शादी करती है शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब्स जो उन्नीस से वेस्ट पाकिस्तान से रेफ्यूजी आए थे मई फैमिली रेफ्यूजी आई थी आते ही जिस दिन हम पंजाब में आए यूर सिटीजन ऑफ इंडिया वी आर सब्जेक्ट्स ऑफ पंजाब उन्नीस से लेकर पाँच अगस्त दो तक वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजी जो जम्मू कश्मीर में आए थे उनको सिटीजनशिप नहीं मिली थी उनको वोट का अधिकार नहीं था स्टेट के इलेक्शन में और पंचायत के इलेक्शन में पहली बार उन्होंने वोट की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल में बीस में तो ये सब थी चीज़ें जो सही नहीं थी इसके कारण वहाँ पे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन नहीं आ पाई वहाँ पे बिजनेस नहीं डेवलप हो पाए जब जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं आ पाई कश्मीरी पंडित्स के जाने के बाद पूरा एजुकेशन सिस्टम चमरा गया तो कश्मीरी पंडित तो मेन स्टेट है अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही एजुकेशन मिलती है तो जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है मल्टी नहीं है कोई वहाँ पर है ही नहीं बच्चा क्या करेगा बच्चा फिर ज्ञान उठाएगा तो नाइनटीन में ये दौर शुरू हुआ टेरिज्म का वो दौर था जब हमने वर्ल्ड इकोनॉमी को ओपन अप हुए जिसके पास स्कूटर था उसके पास तीन कार आ गई और वहाँ पे जिसके पास कार थी उसके पास साइकिल आ गया वापस क्योंकि टेररिज्म था डर का माहौल था कोई पैसा लगाने को तैयार नहीं था वहाँ पे कितनी कश्मीर में फिल्म्स की शूटिंग होती थी कितना रेवन्यू आता था बिल्कुल वो फिल्म जब लोग देखते थे फिर टूरिज्म बढ़ता था वो सब खत्म हो गए सो एवरी थिंग एडिक टू दर सी एंड देन वी रीच द के जनरल टाइनी ढेलन योर निक नेम इज टाइनी ढेलन बट यू आई थिंक यूर अ जॉइंट एंड इट वॉज अ प्लेजर टॉकिंग टू थैंक यू मिसेस थैंक यू नो वाह 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 थैंक यू जैन सर जय हिंद सर